अध्याय पंद्रह हमारा पर्यावरण किसी क्षेत्र के हमारे चारों ओर के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं परितंत्र यानी किसी क्षेत्र के जैविक तथा अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं जैविक घटकों में आते हैं भौतिक कारक जैसे ताप वर्षा वायु मृदा खनिज आदि जैविक घटक में आते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु अब परितंत्र तो परितंत्र दो प्रकार के होते हैं एक कृत्रिम परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र दूसरा तो बगीचा एक कृत्रिम परितंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित है वन तालाब झील ये परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र है और खेत है ये भी मानव द्वारा निर्मित परितंत्र है जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को तीन वर्गों में बांट सकते हैं हम उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक बे पौधे यानी कि बेजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयपोषी कहते हैं पेड़ पौधे वे नील हरित सेवाल ये उत्पादक भी कहलाते हैं जल जीव साला एक्वेरियम इसमें जलीय जीवों का पालन पोषण किया जाता है जल जीव साला भी एक मानव निर्मित परितंत्र है यानी कृत्रिम परितंत्र है समस्त जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं या फिर उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं ऐसे जीवों को हम उपभोक्ता कहते हैं इसमें शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी एवं परजीवी आते हैं जीवाणु और कवक जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव होते हैं और ये मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन कर देते हैं इस कारण जीवाणु और कवक को अपमार्जक कहते हैं आहार नाल एवं खाद्य जाल तो आहार नाल में सबसे सॉरी आहार श्रृंखला यानी इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल इसको आहार श्रृंखला और आहार जाल भी कहते हैं तो यहां देखते हैं कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषण स्तर बनाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर को उत्पादक या स्वयपोषी कहते हैं दूसरा पोषी स्तर को जो छोटे मांसाहारी अथवा शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता आते हैं तीसरे पोषी स्तर में बड़े मांसाहारी आते हैं और चतुर्थ पोषी स्तर में तृतीय उपभोक्ताओं का आते हैं तो यहां हम देखते हैं ये आहार नाल की सॉरी आहार श्रृंखला है खाद्य श्रृंखला और जब खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर और जब खाद्य श्रृंखला एक खाद्य श्रृंखला जब जब खाद्य श्रृंखला में एक जीव अनेक जीवों का भोजन के रूप में उपयोग करे तथा उस जीव का अनेक जीव भोजन के रूप में उपयोग कर सके तो इस तरह से ये जीव एक दूसरे से एक श्रृंखला के बजाय एक जाल सा बन जाता है जैसे कि शेर मछली खा सकता है सांप भी खा सकता है बगुला को खा सकता है और इस तरह से बगुला मेंढक भी खा सकता है टिड्डा भी खा सकता है तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जाल सा बन जाता है
तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है उसका आरेख है इसमें देखो सूर्य का प्रकाश है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आती है उत्पादक में उत्पादक से शाकाहारी में शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी को जाती है ये कभी भी वापस नहीं आती वे पदार्थ जिनका जैव जीवों द्वारा निम्नीकरण हो जाता है जैव निम्नीकरण ये पदार्थ कहलाते हैं और वे पदार्थ जिनका जीवाणुओं द्वारा निम्नीकरण नहीं होता वो अजैव निम्नीकृत कहलाते हैं और अजैव निम्नीकृत पदार्थों का उत्तरोत्तर एक पोषी स्तर से दूसरे दूसरे पोषी स्तर में संग्रहण होता जाता है और सर्वोच्च उपभोक्ता में इसका संग्रहण हो जाता है और इस तरह से जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके संग्रह होने को जैव आवर्धन कहते हैं यानी बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं और मनुष्य एक सर्वोच्च उपभोक्ता है शीर्षस्थ है तो इसी में इसका सर्वाधिक संचय होता है और इनको पांच जैसे कि हम मनुष्य है साग सब्जी फल आदि का आदि पर रसायनों का उपयोग किया जाता है तो इनको जब यह धोकर के खाता है तो भी ये रसायन इनसे अलग नहीं होते हैं हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है ओजोन परत और एक इस प्रकार से अपेत हो रही है तो ओजोन परत है तो ओजोन गैस का अणुसूत्र होता है ओ थ्री ओजोन एक घातक विषय है ओजोन गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देता है वायुमंडल में उच्च स्तर पर प्रावीण किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं में वियोजित हो जाता है और और ओजोन गैस बनाता है किस तरह से बनाता है ऑक्सीजन पर प्रावीण किरण आती है और ऑक्सीजन के परमाणु वियोजित हो जाता है ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन गैस से संयोजित होकर के ओजोन गैस बनाता है 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रता मात्रा में गिरावट आने लगी है तीव्रता से और ये गिरावट आने का कारण है सी एफ सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस और क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है सन उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यू में सर्वानुमति बनी कि सी एफ सी के उत्पादन को उन्नीस में उत्पादित स्तर पर ही रखा जाए सी एफ सी के उत्पादन पर रोक लगा दी कि इस पर आगे उत्पादन नहीं किया जाएगा अभी यह अनिवार्य है कि दुनिया भर के सभी विनिर्माण कंपनियां सी एफ सी रहित रेफ्रिजरेटर बनाए कचरा प्रबंधन यानी कचरे का सही तरीके से निपटान करना उसको कचरा प्रबंधन कहते हैं